самый главный центр подводной жизни компанию Тайгер. Вот, все для подводной охоты, все для дайвинга. Так, давайте зайдем посмотрим, что тут у них происходит. Ребята, есть что? Мельхов, самый главный у нас тут подводный казак. Слава, сделай нам, пожалуйста, небольшую экскурсию. Конечно. Хорошо. Так, где мы сейчас находимся? Расскажи, пожалуйста. Вы находитесь в офисе нашего магазина, клуба, турагентства. Это все наша компания Тайгер. То есть у тебя много ипостасей. Получается, да? И вот сейчас мы в магазинчике нашего, нашей компании. И можете вот буквально посмотреть что здесь у нас происходит и творится, какой ассортимент популярен на юге нашей страны для подводной охоты, для дайвинга. А дайвинга. Я, вот, я сразу вижу э, буйок под названием КУМ. Это, это, ну, это, это что? Почему? Это, ну, это? У нас же здесь КУМа 100 процветает. Понятно. Боже, как. Да. Да. А ты, ну, ты же нам расскажешь поподробнее? Потом, конечно. Что у тебя? конечно. Мы как раз находимся рядом с Витриной Ружей, и вот тут есть очень интересная тема, это гавайки, которые делают по моему заказу. А -а -а. Гавайка, то есть также называется слингом э, в простонародье. И самое простейшее, самый простейший способ добычи рыбы. Да? И вот а -а -а. такой очень интересный девайс, который любой, кто едет на отдых на море. Ну, то есть у тебя, даже, у тебя даже не винтовое соединение абсолютно. Да. Вот уникально тем, что мы берем и быстро очень взаимодействуем с э, данным оружием, да, да, с этим устройством. Вот смотрите, она разобрана, тянем за веревочку, и она складывается. Угу. Натяжитель, угу. фиксируем, и вот она Хорошо. уже, накручиваем наконечник, и вот она уже готова работать. Это делают именно вот здесь у нас в Ростове, я сам разрабатывал ее, угу. специальное отверстие для попадания воды, чтобы угу. уменьшить гидродинамическое сопротивление. Угу. А, Стержень вот этот рассчитанный тоже оптимально по усилию попадания даже в камень и чтобы рыба не срывалась. Два вопроса, извините, да. я тебя перебью. Сколько весит примерно хотя бы? Весит, не взвешивали, но вот по моим ощущениям это 400 грамм. 400 грамм, хорошо. А сколько стоит? Ее цена 2400 рублей. И вот ты ее держишь а, уже да, в, том виде, спросить, да, в том виде, как она и продается. А, это тубус она как бы вот подходит? Тубус для этой гавайки. Вот в таком тубусе ее можно транспортировать. Uh -huh. И вот она здесь лежит. Вот uh -huh. в таком маленьком тубусе эта гавайка. Uh -huh. И когда вы ее везете, вы можете увезти ее куда угодно, хоть за границу. И никто даже на вас вкуса не посмотрит. Понятно. Итак, когда мы говорим оружие для подводной охоты, конечно же, мы имеем в виду всегда, что есть и арбалеты, и пневматы, и вот если мы говорим об арбалетах, то знаем, что они уже претерпели достаточно серьезную эволюцию, uh -huh. и сейчас популярны не просто, скажем, роллеры, а инверторы уже у всех на слуху. Uh -huh. И вот такой бренд, который мы у себя имеем также в продаже, греческий МВД, uh -huh. выпускает, на мой взгляд, очень классные профессиональные оружия. Uh -huh. Это вот классическая uh -huh. рогатка uh -huh. с кольцевой тягой, uh -huh. а, ружье очень грамотно сконструировано. Uh -huh. Мы здесь видим, что очень удобная рукоятка и даже в толстой перчатке любой может взять, просунув mm -hmm. палец в курковую скобу. Mm -hmm. На курковой скобе крепится катушка. Мы видим качественный гарпун, направляющая mm -hmm. и даже такой интересный девайс, как установка под камеру, сразу mm -hmm. площадка. Если она не нужна, ее очень легко можно снять, ее уже нет. Ой, я делал, вот. нет я, я просто снимаем. Вот на каждом ружье она уже установлена. Mm -hmm. То есть, я, я так понял. понимаю, производителю она обходится где-то в копейке, ему ну, не жалко ну, ставить ну, да. на любую модель. А, вот это обычное, да? Дальше. Кроме рогатки, вот их же роллер mm -hmm. с тем же самым конструктивом. Но мы да. здесь уже видим роликовая, роликовая голова. Ну, угу. монороллер. Да, монороллер. Так, а, а тяги какие здесь стоят? Э, я э, полагаю, что это тяги праймлайн, угу. но я точно не уверен. Но по визуальному вижу, похоже. то, что я вижу, да, очень похоже. Плюс, плюс, кроме этих моделей ружей, ага. сейчас я попаду, повешу. Ага. Ага. У них вот тот самый инвертор, угу. также есть э, в, се в серийном в серийной mm. продаже. Mm. Мы здесь видим ружье короткое достаточно, 55 mm -hmm. по своей длине, три пары 14 тяг, mm -hmm. инверторная голова, mm -hmm. Я вижу, да, соответственно, да. блоки. Здесь. Блоки стоят, да, с тем же самым сетапом. Mm -hmm. И вот такое ружье 
в таком коротком исполнении, то есть можно охотиться даже в камыше, настолько мощно стреляет, что переплюнет даже многие пневматы. Uh -huh. И вот эти ружья, на мой взгляд, очень интересные, заслуживают особого внимания, потому что действительно можно выбрать на свой вкус, что хочет подводный охотник конкретно. Ну и кроме этого, классические арбалеты, тоже большой выбор разных производителей. Я не думаю, что стоит о них как-то сильно распределяться. Ну, давай не будем. А, также вот еще один арбалет ручной работы известного севастопольского мастера Димы Писарева. Здесь у нас есть Несмотря мастика. на то, как, как говорили в Райфе, мидхендл сервис. Ну, то есть да. рукоятка со спусковым механизмом перенесены вперед, да. и да, и толкач, точнее с триггером перенесены вперед. Да. Видимо, толкатель где-то тут присутствует, спусковой механизм находится уже здесь, угу. поэтому как бы разгонная длина начинается да. уже, ну где-то внутрь, наверное, да. мы можем подзаклеить под эту штуку. А, вот он, ну, под, под, да, ну, под ложементом идет. Угу. И ну. вот эта конструкция, когда рукоятка смещена, угу. например, она позволяет успешно охотиться на Черном море, на того же Лабана, на Кефаль, угу. мы можем всегда быстро повернуть угу. ружье по ходу рыбы и сделать точный выстрел. Угу. Так, что тут у тебя? Пеленгаз, Соловимар, Амер, Зелинка, Техно. Все что угодно. Ну да, потому что сравнят большой Мариса. Да, пожалуйста, РПП за 3000. Что у тебя есть особенного? Вот таких ружей, кстати, вы тоже вряд ли видели. О, ничего себе. Это еще один такой хендмейт интересный. Э, система так называемого Вланика. Угу. Ну, не буду долго рассказывать, угу. просто скажу о том, что это ружье не имеет ресивера, а вернее ресивер смещен вместе со стволом. А это ну, гидропневмашель какой-то получается? А, то есть, по сути, мы имеем ствол, в котором уже давление внутри. Uh -huh. Вот, ресивер там внутри уже находится. Uh -huh. а, передняя привязка гарпуна. Uh -huh. И таким образом, то есть, и гарпуны похожи на РППшные, и выстрел происходит вот за счет uh -huh. э, вот этого штока. Uh -huh. а, я бы не назвал это гидропневматом. Ну, то есть, у меня передняя привязка получается. Да. Да. Но ружье очень легкое, вот я сейчас за руку, да, да, да. килограмм, наверное, да, на ага. весит, может, кило 200. Да. Вот, ну, решили мы поподробнее -по -по рассмотреть ряд интересных вещей, ради этого Слава разнес свой магазин к черту, короче говоря. И он да. у ваших ног. Давай, рассказывай нам про все вот эти штуки, удивляй. Что у тебя есть интересного там, либо незадорого, либо что-то дорогое незадорого. Потому что всех же сейчас интересует что, все-все хотят... Не то, чтобы какой-то чип шит, а все хотят крутых, крутых вещей, но со скидкой. Что у тебя крутого такого? Крутого полный магазин, да. дешево есть тоже, если хотите. Да. Тоже есть, почему нет. А для подводной охоты и подводного охотника что важно? Рыба. Ведь цель подводной охоты это добыча рыбы. Да? И вот для того, чтобы добывать рыбу, нам помогает другая рыба, и она называется замануха. И вот у меня есть специальные приглашенные рыбы, вот такие здесь. Один вид, второй Мамочка. Да, вот Олега в руках третий, и сейчас четвертый приплывет. Давай, заборя сюда к нам в компании. Вот mm. такая вот рыба, которая... Кефаль вы знаете, что приманивает другую кефаль, наверняка вы уже об этом слышали. Но то, что зубарь приманивает других зубарей, я думаю, мало кому известно, а это тоже работает. И скоро, кстати, появится еще и горбы. Есть такой черноморский вид рыбы, mm -hmm. очень интересный. Mm -hmm. вот. И любой подводный охотник может выбрать для себя то, что он действительно будет использовать в каких-то условиях своих, менять эти рыбки. У меня есть знакомые, друзья, у которых вообще дома целые коллекции. Хорошо, они отличаются друг от друга чем вообще? Что вот, потому что вот это какая-то гладенькая, да. это такая как шершавая. Вот и хвост приятный на ощупь, а у этой неприятный. неприятный да, 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 да. Вот. Действительно, они отличаются, делают их разные мастера. И каждый может выбрать ту рыбку, которая, на его взгляд, работает лучше всего. Мягенький хвостик, водички, он вот так вот болтается. Mm -hmm. И очень похожи на реальные плавники и хвост реальной рыбки. Mm -hmm. Что позволяет живой рыбе не бояться, а подходить ближе. А другие особи, они сделаны иначе. Сделаны плавники из другого материала. Тело рыбы также очень прочное. Эти рыбки, они сделаны так, что они не берут с собой на себя много груза, много свинца. То есть вам не нужно таскать с собой 2-3 килограммовый А, но, 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 но у, у нее низкая плавучесть, да, получается? Да. Достаточно 400-500 грамм ага. взять с собой. Это, кстати, кстати это важно, я не думал. Так. Да, и перемещаясь по акватории в поисках оптимального места, вам не нужно таскать с собой еще дополнительный груз, рискуя утонуть при этом. Угу. Вот, тоже они грамотно сделаны. И максимально правдоподобно смотрятся, красиво, и действительно рыба подходит. И проходящая рыба, она... Без заманухи. Просто идет мимо вас. В данном случае, замечая замануху, 
она описывает круг второй, и вы можете прицелиться и взять ту особь, которая вам интересна, выбрав ее. Вот, слушай, они даже из разных материалов, потому что вот эти, да. это какое-то литье, это прям плотное да. что-то такое-то. Да, здесь добавлены, я так понимаю, не просто пластик, что-то еще дерево, угу. есть деревянный, есть пластиковый, есть с добавлением различных материалов. Что, не, неужели на, на зубаря хочется за манухой? Ну вот я сам в этом сезоне, в этом году начну это пробовать, еще собственного опыта именно по зубарю нет, угу. но мастер мне присылал видео, я видел, что работает и зубарики подходят к нему. Я в Крыму сейчас встречался с ребятами, которые специализируются по зубарям. Uh -huh. Они очень сильно, конечно, реагировали на вот эту намазку итальянскую, когда у тебя вот это там водоросли, на того плавают и так далее. И они говорят, что в принципе с зубарем самое главное, чтобы он не то, чтобы не видел подводного охотника, чтобы ты отвлек чем-то его внимание. Ну, то есть там на гарпун можно повесить там кусок, кусок травы или медузу, ты как бы прячешься за этим. Или если ты зубарика стрельнул одного уже перед этим, ты просто ну, куканет держишь вот так вот перед собой немножечко. Uh -huh. И как бы за ним у тебя вот зубарик, вот ружье, поэтому, вот. поэтому наверное, как так оно и работает сути, да, тоже. И он будет выполнять ту же самую роль, о чем ты uh -huh. говоришь. Но мы, конечно, можем долго рассуждать о тактике подводной не, охоты не, и не... на зубаря. Есть приемы, которые действительно работают. Например, uh -huh. один из приемов, это когда ты ныряешь в рельефе, uh -huh. в том месте, где возможны выходы зубаря, но ты его не да, видишь. Да. И ты в этом рельефе ныряешь абсолютно индифферентно, не обращая внимания ни на что вокруг, не крутя головой, а сразу берешь и залазишь куда-то под камень, uh -huh. как будто там что-то есть интересное для тебя. Uh -huh. И вот тот зубарь, который где-то там кружит, он это заметит и подойдет поинтересоваться, а что же это что-то большое там нашло и что там жрет, наверное, без меня. И зубари подходят. Самое главное, чтобы ты не искал зубаря, что, чтобы ты искал какие-то, занимался своими делами, да. а зубарь придет посмотреть. Да, он приходит посмотреть. Ага. Можно также рассказать, что звуки правильные, издаваемые, тоже ага. работают в этом случае. Ну какие-то трещотки вот эти какие-то? Трещотки есть, кстати, да. А какие еще звуки? Ну, есть гортанные звуки, которые мы можем издавать. Воспроизведи. Да. А, но это и с, и с, и с карангсами работает да. эта штука тоже, в да. принципе. Но вот это был не совсем зубариный звук, совершенно Хорошо, а зубариный какой? Зубариный, вот надо именно щелкать. Надо именно щелкать, трещать, а также очень хороший звук, это мы просто можем брать ракушечку, так. рапанчика, и по камушку цок-цок-цок делать вот такие ударчики. Бед, тоже бед, бедная рыба, конечно. Все нормально, она всегда может выбрать, каким путем ей поплыть дальше. Она может быть приглашена на ужин. Понятно. Цена вопроса. Данные рыбки от 2900 рублей. Можно приобрести у нас. Это, это сам, самая низкая, а самая дорогая сколько стоит? Самая дорогая 5500. Какая из них самая дорогая? Ну вот, это знаете, как картину пишет художник, как он оценивает. Угу. И также мастер, как оценивает свое, свое изделие. Вот эта рыбка 5500 стоит. Ну и прям глаз, конечно, такой вообще. Настоящий. Так. Да. Что вот это она... Такая, ну я бы хотел, конечно, вот такую за если, 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 если можно. И вот он как раз в этом сезоне уже опять Потому пошел. Он как динозавр такой. Да, по 4 килограмма уже люди стреляли много раз. Вот, я, вот, я вот как бы видел их, вот этих рыб, в принципе, там приезжаешь, гости там, вот там одна. Но чтобы увидеть в ассортименте сразу как-то вот несколько, это, конечно, редкость. То есть у тебя какое-то получается такое... Московское дайв-шоу, только, только в Ростове, только открытое все время и с бесплатным входом, но с платным выходом, я так понимаю. Ну да, что-то есть похожее. Один из девайсов, который помогает нам рыбу привлечь, вот такая трещоточка, которая, издавая такие звуки, позволяет добиться выхода. Вот мной проверено, горбыль выходит, зубарь выходит, на Средиземном море выходит эндерджек. Угу. Ну и, возможно, пресноводная рыба тоже будет реагировать, я еще преснике не пробовал. Но сазан, я слышал то, что идет на хруст ракушки, если ты начинаешь его там где-то хрумкать в руке, он, он, он может подойти, если, если он жрет ракушку в этом регионе, потому что да. они, они будут травоядные еще там. Конечно, но мы можем увидеть, что дно, оно в ямах, uh -huh. разрыто, и ракушка, она вот как бы выворочена uh -huh. изнутри, она поваляется, uh -huh. что сазан там копался. И взяв руку ракушечку, похрустев, uh -huh. зависнув буквально, не двигаясь ни ластами, ни шевеля, ни ногами, ни руками, Можем добиться выхода сазана на этот звук. На нырке или когда небольшая глубина, и ты висишь просто на поверхности с трубы? Да, да, обычно глубина небольшая, но можно делать это и на нырке, mm. нырнув где-то на э, русле реки, э, там остановившись, зацепившись за что-то рукой, задержавшись, mm. чтобы не двигаться, mm. не пугать рыбу и похрумстеть. Сазан выйдет. Если он есть где-то в зоне слышимости? Конечно. Можем посмотреть эту да. штуку? Это на ружье крепится. А в, а в какое место ружья это крепится? Как я это бы? А, ну, наверное, соответственно, у тебя ружье, ты где-то тут пришпандорил, чтобы большим да, же пальцем надо, да? да вот Со так, соответственно, вот, вот тебя спускает. Да. 
Потому что я видел, они их в виде колец еще делают. Да, только. кольца на руку, на палец. Угу. И у лабракс тоже есть такие трещотки, которые на палец... А это, это Лабракс, да? Это Лабракс делает. Что, что, что это за бренд Лабракс такой? Расскажи, пожалуйста. Это турецкий бренд, который находится в городе Измир. Угу. Собственное производство на данный момент мы дистрибутируем на территории России. Эксклюзивно? Эксклюзивно, да. И оптом торгуем по другие магазины. И также вот в нашем магазине все продается. Это, в первую очередь, ласты. Ласты с пластиковой лопастью, карбон, галоши, пояса, костюмы, угу. перчатки, носки. Гарпуны, угу. ружья, арбалеты, ну и всевозможные вот такие аксессуары, как эта трещиночка. Я не знаю, ну давай начнем с ласт вообще, вот лежат ласты, да. вот что ты можешь о них сказать? А, вот эти ласты, это бюджетный сегмент, который... Да. Насколько бюджетный? А, они стоят меньше 5000 рублей. В розницу? 4950 рублей не стоят в розницу, пара ласт. Ну то есть это самые дешевые ласты на рынке из таких, из охотничьих получается? Да, это самые дешевые на рынке нашей страны из ласт, которые имеют сменную лопасть. И созданы для подводной охоты. Слушай, ну выглядит нормально абсолютно. Можно я посмотрю? Потому что это нормальные ласты абсолютно так и есть. Удобная галоша, достаточной полноты. А, га а галоша какой-то такой, такой, какой-то полумарис такой, по-моему, не, по -по 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 да, не по-моему, немножечко. Взгляд наметанный, <laughs> за прообраз был взят <laughs> именно Марис Разер uh -huh. галоша. Она действительно удачная uh -huh. и на нашу русскую ногу хорошо садится. Uh -huh. Хороший угол атаки 22 uh -huh. градуса, uh -huh. э, залома лопасти. Uh -huh. э, мягкие усы, uh -huh. достаточно тонкие. Uh -huh. Ну, я просто смотрю, да, да. Потому, что, потому что у Мариса усы намного шире, конечно, мне это не очень нравилось, а вот именно здесь... по, -по, по колодке она была ну, не ужасная. И вот эта лишняя да, ширина здесь mm -hmm. убрана как раз на усах. И у Мариса они даже еще длиннее, здесь усы mm -hmm. чуть покороче mm -hmm. сделаны. Хорошая прочная лопасть, сменная, можно ставить даже и карбон тут, сюда потом... 4900. 4950, они у нас стоят розницу, да. Пара вот таких класс. Ладно, и, хорошо, когда, хорошо. Когда мы говорим о чем-то более дорогом, угу. то вот у нас есть уже карбон, угу. чистый карбон стопроцентный. И пара таких лопастей стоит 10 тысяч рублей. И можем с родными галошами совместить, которые стоят там где-то 3,5. Дешевле, чем Лидерфинс получается. Ну, на том же уровне, не дешевле. Примерно не дешевле. на уровне Лидерфинса, да, на уровне Эстонии. Вот. Но действительно это хороший качественный карбон. Вот ты в руку берешь, он легкий, да, он напоминает Грецию. Ну а, видно даже, как он ну, лежит. Прогрессивный строй да, 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 волокон, да, 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 да. Вот они лежат, тут вот эти восьмиугольники. Такие все. Если согнуть лопасть, uh -huh. характерный джей у нас получится. Uh -huh. Да, такая она. Кончик вот он будет uh -huh. отрабатывать. Uh -huh. Что интересно, четыре варианта жесткости uh -huh. производитель выпускает. Помимо всем известных софт, медиум и хард, есть еще медиум хард. То есть между средней и жесткой есть еще вариант средней жесткой. А не, не супер софт, как обычно, да? То есть... Не супер софт. У нас в нашей стране не любят супер софт, и в принципе он никому особо не нужен. Даже во фридайвинге, потому что софт здесь достаточно мягкий сам по себе. Сейчас, сейчас сотни девушек сейчас вот они вздохнут и скажут, что за сексизм вот этот вообще тут. Он... Гендерные какие-то стереотипы. Не, тут не вот. надо вздыхать, потому что софт софт, он у лабракса мягкий. Вот, да, вот этот характерный звук чистого да. карбона, вот он так щелкает и стреляет. И можно действительно его смело гнуть, угу. он прочный, угу. сделать это прямо угу. вот так вот, и загнуть. Все будет хорошо. Чем клеить? А, клеить, конечно, все знают уже на слуху клей Loctite, который но, нигде не достанешь. Но его нигде не достанешь, и он самый дорогой в принципе. Да. Вот, вот, лайфхак стоит. рассказываю. Расскажи лайфхак. Элементарно. Едем в Леруа Мерлен, да. находим клей Космофен, ага. ценокрилатный, качественный клей, mm. продается там и стоит 200 с небольшим рублей тюбик. Mm -hmm. 50 миллилитров мне хватает на 4-5 пар mm -hmm. ласт, чтобы склеить. Mm -hmm. вот. То есть, и, и от бортовка тоже, да? И... От бортовка родная, ага, она идет турецкая, разная. и ее можно покупать отдельно, mm -hmm. она есть разных цветов. Красная, от бортовки синяя. ты тоже возишь? От бортовки, да, она мне просто метражом а продается. Сколько, сколько стоит? Она вообще какие-то копейки стоит. Ну, как там буквально... это, ну, подожди, может, может быть, ты богатый очень бизнесмен, а люди-то нет. Да, но она стоит Кто? метр, что-то рублей 150. Понятно. Я потому что вот у меня на ластах молчанов, которые мне, в принципе, нравились, там у меня износилась молчановская от бортовка, потому что я считаю, что там ну, лопасть хорошая, от бортовка mm -hmm. ну, плохая. Ну, я тебе подарю да. вот после этого а, нет, диалога нет, нашего с тобой, нет. наклеишь и поплаваешь. Нет, мне подарили от борт... да, бортовку итальянскую, карбонию mm -hmm. GFT, я стал ее клеить, понял, что не, не, при... вам не могу приклеить ничем. Я знаешь, чем приклеил? Есть э, в автомагазинах суперклей Liqui Molli, mm -hmm. вот есть такой бренд. Они, у них тоже у них есть санокрилат водостойкий, yeah. но, но там с большим количеством присадок, yeah. потому что обычные санокрилаты, они даже не смачивали. 
То есть она просто она отваливается и все. Ликвимоли держит на глушняк, но он стоит дороже, чем космофен значительно. Там пузырек стоит рублей 250, наверное. То есть там что-то ну, такое. Это 200, то же самое. Почти. Да. А, ну да, да, да. да то, это что... нормальный, нормальный вариант абсолютно. Ну, ну, ну видимо, да. Кстати, да. Что ты можешь сказать про эти лопасти? Я не знаю, вот. Я могу сказать, что я сам в них нырял. Uh -huh. Многие люди уже достаточно профессиональные фридайверы, охотники, uh -huh. очень опытные, uh -huh. также их используют, и отзывы хорошие. Uh -huh. а, я могу сказать, что это высокое качество за умеренные деньги. В опте есть они у тебя? Да, в опте есть, конечно же, тоже, и магазины тоже. Хорошо, беру. еще один вопрос. Но ты раньше дистрибутировал ЕКС Ап, пока он там ну, не закрылся, как я понимаю. Mm -hmm. И, соответственно, нырял в ЕКС Абе тоже и продал там большому количеству моих студентов. Как, как ты их э, с ЕКС Абом соотносишь? Uh, в ЕКС Абовском карбоне было, они были потяжелее, было больше смолы. Но мне, казалось, и... мне казалось, что он какой-то такой да. менее, менее хлесткий да, такой да, все время. Да. Есть... И распрямление ласты шло не так резко mm -hmm. и более инертно. Mm -hmm. uh, я могу сказать, что этот карбон резче, и он многим, не только мне, mm -hmm. вот именно по отзывам, Напоминает греческий карбон, ну, такой есть, ну, как да. и XT, XT, такой, XT, как XT да, он, он, он один в один с XT. Да, он реально напоминает по своей работе. А что, ну Патос он же не делает свой карбон, они покупают у XT его, насколько я понимаю. Ну, так, да. так, 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 то если это, честно, они ну, просто меняют наклейки. Блютек возьмем, Блютек mm. возьмем тоже mm -hmm. очень похоже. Блютековских э, лопастей у меня было три пары в свое время. Что есть еще у Лабракса? Есть, конечно, пояса интересные, хорошие такие пояса, разного цвета, и черные, и цветные, mm -hmm. и за умеренные деньги эластичные. Умеренные деньги, это сколько? А, от тысячи до полутора стоит пояс. А, ну это, ну это норм. Да. Хорошая фурнитура, нержавейка используется. Это вот этот тоже, да? Да, вот он такой свернутый, камуфлированный вариант. Угу. Ну такой мяг. А как они ультрафиолет держат? Потому что такое, такое ощущение, что это не, не, это самое, не, не технополимер, а прямо вот резина. Это вот именно резина. И да. она лучше работает в ярком солнечном свете. Угу. Я два года пользуюсь таким поясом. Угу. Он полностью живой, не потрескался. И еще ни одного пояса с точки зрения дефекта какого-либо mm -hmm. не было выявлено. Ну я вот от, от силикона, что-то я все время ну, топил за силикон и отказался. Потому, силикон потому что я его чуть-чуть вот где-то да. вот ты насек где-то, и все, да. я поехал, поехал, и привет. А, стоит все денег, как бы. Сейчас вот я внимательно смотрю в, в сторону российских поясов, вот этих вот цветных, mm -hmm. которые там Аркаш Красноперов да. продает, вот ты продаешь. Они как-то выглядят нормально, но надо посмотреть, как они переживут там 2-3 сезона. Да. Почему ты водишь именно Primeline? То есть она Почему себе... Primeline? Потому что это резина, в которой я уверен, что она очень высокого качества. Есть случаи из практики, когда люди, охотясь, эту резину где-то задевали на заряженном ружье, в растянутом состоянии, mm -hmm. там, об ракушку, об какой-то mm -hmm. камень, mm -hmm. и она надрезалась. Они говорили, все, я не могу дальше охотиться, вот у меня резина повреждена. Я говорю, ныряйте. У нас еще там три дня охоты, вы можете смело нырять, она выдержит. Mm -hmm. То есть она не рвется, вот в этом же месте она не mm -hmm. продолжает рваться. То есть резина, это работает годами. Mm -hmm. Ну, опять же, зависит от количества охот, реальной нагрузки на нее. Но у многих она работает просто 2-3 года, ее не надо менять. Я сам пользуюсь только этой резиной уже, уже лет 9 точно, не меньше. Все мои ружья оснащены только этой резиной. Поэтому я в ней уверен. Что есть еще? Ну, вот сейчас популярная резина, наверное, на таком же уровне, это только Сигал, uh -huh. которая похожего качества. Резина, которая всем известна под брендом uh, Rife, uh -huh. это тоже Primeline. Это Резина... тоже Primeline? Сто процентов. Ну, Rife Gorilla Rubber, которая, да, имеется в виду? Uh, да. Резина, которая известна, южноафриканский производитель Robalin, uh -huh. это тоже Primeline, вот uh -huh. это синяя резина. Что еще интересно, разного цвета резина, и вот та резина, которая имеет свой натуральный uh -huh. цвет, она не окрашена, uh -huh. это именно uh -huh. натуральный, да? Yeah, да натуральный латекс. Да. Да. А, она реально устойчива к холодной температуре воды, ну, да. и она не дубеет, это доказано, и да. мы охотимся с этой резиной, вот скажем, на Волге uh -huh. мы охотимся, температура воды 0 градусов в самой реке Волга, и резина продолжает работать и мощно стрелять, посылая гарпун. А, соответственно, праймлайн. Она у тебя как-то доступна в опте. Сколько стоит вообще резина -то, так вот, чтобы понимать? Потому что, потому что ну, я, я когда сотрудничал с Самер, я как бы четко совершенно понимаю, что люди очень часто, они такие, ну, немножко, немножко закостенелые. То есть вот он купил себе какое-то ружье, да, и у него там вот, вот была вот резина какая-то стояла. Она, она порвалась, он звонит опять в компанию Амер или там Буша, там, не принципиально, и говорит, продайте мне вот ту резину для моего ружья. Ему ее продают, там, соответственно, там, с какой-то весьма приличной наценкой. И для того, чтобы человек перешел там, на другой какой-то, на, на, да. на другой сетап, ну, то есть, ну, он должен, во-первых, об этом узнать, 
Во-вторых, он должен узнать о том, где это можно купить, там какая длина должна быть, еще что-то, потому что там-то ему там, как продавец минус минус консультант, он смотрит на пакетик, значит так, так тяга кольцевая для ружья, омер, кайман. Держи. Спорт, да, там, там длина 75 сантиметров. Держи, спроси его, сколько она здесь в длине, он не знает. Какой, какой у него коэффициент растяжения, он не знает. То, то, тоже, соответственно, вот. Отвечаю на твой да. вопрос. Тот же самый сайт tiger.defizdive.ru. Mm -hmm. mm -hmm. Резина представлена по цене за 1 дециметр. Mm -hmm. 14 я резина по диаметру стоит 120 рублей. 16 я 130 рублей дециметр. 17,5 140, 19, 150. Ах. То есть метр получается у нас будет стоить 16 1300 рублей. Я а, понял. Плюс мы сейчас можем выбрать из всего ассортимента угу. резины, есть резина с минимальным отверстием. То есть мы видим стандартная угу. и есть уменьшенная. Угу. То есть, вот, соответственно. Да. Внутренний диаметр, внешний диаметр, внутренний диаметр, внешний диаметр. Да. Так, и что, и какие мы должны сделать выводы тут из этого всего? Идем дальше. Если... Охотник заказывает резину для своего ружья uh -huh. на нашем сайте, ему просто достаточно комментарий написать, какой длины у него ружье. Uh -huh. Я лично рассчитаю ему uh -huh. коэффициент растяжения, длину тяги uh -huh. и посчитаю те, тот сетап, который понадобится ему в зависимости от того, хочет он парную или кольцевую тягу. Это вот буквально вчера я только uh -huh. собрал клиенту из Ялты и отправил две кольцевых 14 тяги на его 95-е ружье. Uh -huh. Мы Вычитываем коэффициент растяжения, мы вставляем, режем, вставляем туда адаптеры, такие, которые хочет клиент, то, то ли резьбовые, то ли под зацеп типа Дайнема. Угу. А, обвязываем надежным узлом. А кто-то хочет, кто хочет резьбовые до сих пор? А, бывают такие, да. Вот. А, ну, чаще всего под Дайнему, конечно. Понятно, понятно. Ну, резьбовые почему? Потому что люди хотят ставить металлический зацеп. Угу. Не все хотят пользоваться веревочным. Это считают, почему не надежный? Ну как не надежный металлический металл, металл тоже ломается просто. Гарпуны с пропилами, ну, они не хотят их подточить. Веревочку режет вот этот острый кантик, поэтому продолжают пользоваться металлическим зацепом. Металлический зацеп все равно он рано или поздно ломается, ломается под, под нагрузкой и все равно тебе летит вперед, но только забирает кусок пальца еще с собой. Надо четко смотреть. Все это есть. Веревка у тебя порвалась, если не надежен, не уверен, поставь две веревки, порвалась одна, накинул на вторую и сразу. Ну я надеюсь, что после нашего с тобой диалога да, но это, 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 это дикарские какие-то вещи, плюс металл он весит. Ты, ты идешь в магазин, покупаешь дорогую тягу, да там. И вешаешь на нее да. там, металлический зацеп, ну, который у тебя сам по себе весит там, 40 грамм каких-то. Да, конечно, вот мы говорим о веревочном зацепе. Да. Тем, кто хочет, мы вообще можем поставить без каких-либо адаптеров просто петли. Угу. И что я считаю самым лучшим и профессиональным вариантом, то есть завязывание непосредственно в саму петлю. Ну да, то, потому да, что если, если порвется, что, то, то тебе не надо вот это все раз... да. распускать, констриктор и так далее. Да, да, простейший узелок, который здесь работает и да. который меняется в перчатках прямо. На поверхности воды ну, в момент да, самой охоты зуба, просто вам, зубами да, вам очень. нужно просто взять лишь кусочек дайнемки с собой где-то на буй повесить, чтобы она всегда была рядышком. Вот. Поэтому по резине вот полный сервис вы можете у нас найти, заказав ее, и мы ее соберем. А, оптом мы тоже торгуем, и оптовые магазины то есть для себя берут эту резину, mm. также у себя продают по всему mm. югу России и дальше. А что еще? Вот... Какие-то питомцы я у тебя видел, кстати. Да. Я потому что тут, будучи в Крыму, я понял, что я охотник из меня уже все. Собирал мидии, короче говоря, там, да, и прочих всяких штук. И понял, что, короче говоря, ну, неудобно все то, что вот у меня вот есть. И здесь я вижу вот такие крутые штуки. Но это, это больше, наверное, какой-то. Это что для, все... рака, для рака. Вот клапанного типа сверху, чтобы засовывать сюда рака, чтобы он не выбежал оттуда. Угу. Да. Рука Блин. легко пролазит даже в толстой перчатке. Ну да. Сюда влазит 7-8 килограмм рака. Если кто-то имеет очень большие аппетиты, но у нас в Ростове рака любят. Uh -huh. Поэтому такие питомцы тоже в ходу. Uh -huh. Есть варианты поменьше, uh -huh. чтобы без фанатизма можно было. Блин, это выглядит очень круто, конечно. Да. Все. Ага. И удобно они фиксируются. Ну это можно Сюда. там рак в ракушке какие-то и так далее. Такое такое. А, у тебя вот так получается она. Да. Так, чтобы она не болталась, не порусила, угу. с ней было удобно плавать, она регулируется. То есть, ну, ты плывешь по дну и... Да, и вот сюда вот вкладываешь. Ну, наверное, так в, в идеальном мире все это происходит в каком-то... В идеальном, да, в мире ростовского водоема. Понятно. Сколько стоит? Такие питомцы у нас от 2000 до 3000 рублей. Блин, стоит. ну она, конечно, очень круто сделана. Вообще, да, это очень просто качественные материалы. Да, это, это, нет, это, 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 это то, что это хендмейт, это видно. Да. 
и прям и, и, и каждый элемент конструкции, конечно, он выстрадан просто да. вот это, это, это все точно. Так, а что еще ты расскажешь? Удив, удив, удивляй нас. Под Давай. нашим брендом Tiger мы выпускаем ассортимент аксессуаров, mm -hmm. в частности из неопрена, таких, которые вы не сможете больше найти у кого-то другого. То есть, например, мы считаем, что должны быть вот именно такие перчатки, именно вот такой толщины, и именно так они должны правильно выглядеть. Что за перчатки? А вот как раз у тебя за спиной. Давай, сгибай сюда. Давай. Вот, и будем mm -hmm. про них рассказывать. Вот о, у меня в руках трехпалые в двух цветах mm -hmm. рукавицы. Mm -hmm. а, в чем здесь уникальность? Mm -hmm. а, вот найди здесь отличие между одной и той же парой. Вот она пара. И какое, какое отличие? Вот, на твой взгляд, есть оно или нет? А, ну смотри, во-первых, я вижу что? Я, я вижу то, что здесь вот на указательном пальце на левой руке значит, единый кусок неопрена, а здесь я вижу шов. Да. Из Для чего, чего, из чего, из чего? Думаешь, ну, это я... сделано? Потому что мы, занимаясь подводной охотой, одевая да. 9-миллиметровую рукавицу, угу. зачастую испытываем затруднения с тем, чтобы просто палец просунуть в курковую скобку. Ну да, 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 да. И мы делаем указательный палец из 7-миллиметрового неопрена на 9-миллиметровой рукавице. Ну, то есть это и по габаритам лучше, и тактильность лучше да, получается. Просто удобнее будет с ней работать. Также пальцы загнутые. Это что значит? То, что это естественное положение руки. Ну, не надо напрягать, да, да что, чтобы пытаться сжать. Не надо напрягать, сжать. руку не обжимает, и рука не мерзнет благодаря этому. Так, это... Это полностью 9-миллиметровая, без вставки. Угу. То есть, кто хочет цельно 9-миллиметровую рукавицу. Сколько в отли... разница в цене между с пальцем и без пальца? Одинаково они стоят. Цена одинаковая. С, с вами бизнесменами? Ну, что, как одинаково? Да. Ну, это же разное же. <laughs> Почему одинаково? Мы... Как ты правильно сказал, клиент-ориентированная компания, и стараемся человеку угодить максимально. Вот, это 9-миллиметровые. Давай mm. теперь семерочки, держи. Mm -hmm. И вот также 5-7-миллиметровые. И вот 7-миллиметровая перчаточка, по сути, ее никто не выпускает. Именно 7-миллиметровую и с открытой порой внутри, везде, кроме ладони. То есть, одев такую перчатку, ваша рука будет... У, у, Посейдона, у Посейдона была очень давно, потому что мне не нравится трехпалы, если честно. Я все время мерз, потому что был вынужден вот поку по покупать пятипалые, пятимиллиметровые. Да. Просто человек подкованный, да. и знаешь, такие бренды, как Посейдон. Да. Спроси 100 подводных охотников, кто такой Посейдон, угу. они скажут, что это бог Мария Океанов, ну, но понятно. такой бренд они не знают. Поэтому для подводного охотника вот такая 7-миллиметровая перчатка позволит бочить в холодной воде, Плавать, ну, это, ну вот это круто, да. Так, давай сейчас, подожди, я забыл задать самый вопрос. Мы, э, сколько стоит с пальцем, с пальцем, что важно? Так, да. давай. Девятка с пальцем. Девятка с пальцем 1950, семерка э, пятипалая. пятипалая 1690. Пятерка пятипалая. Пятерка 1590 стоит. Ну это нормальный ценник, да. нормальный вот ценник. Это розничные цены. Опт. Опт для оптовиков приватно. Нет, я, есть, опт есть, а не в опте. Нет, есть, я просто я уточняю. Естественно, есть, конечно. Будет. Так, все, открытая пора. Открытая пора везде, кроме ладони. Угу. Чтобы рука не скользила, а чтобы было удобно. Хорошо. Вот, а, ну вот также под нашим брендом мы выпускаем другие изделия. Из а, а давай, что, что, чтобы ты был так вот в фокусе красиво становишься. Да. Костюмы, ну, вот в частности, это фридайверский костюмчик из неопрена Хай войска, угу. трехмиллиметровый, который вот мы делаем именно с фридайверским кроем, для того, чтобы можно было удобно поднять ручки, плыть где-то в бассейне или в открытой воде. Здесь нет каких-то наколенников, налокотников. Не нужно. А здесь одна клипса. Все сделано легко, изящно, просто и доступно. 13 390. Слушай, а у меня это единственный да. вопрос. Как бы я думал, что тут такое подводно охотничье царство и, 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 и яганутым фридайвером здесь не рады. Или ты считаешь, что, что, что в любом подводном охотнике таится латентный фридайвер, как, который рано или поздно вырыва, вырывается да, да. Я уверен, что у тебя множество знакомых, которые занимаясь подводной охотой, перешли на подводную есть, фотосъемку, есть, видеосъемку. Есть такое, есть такое. И сказали, мы хотим просто нырять, смотреть дельфинов. Ну, и ур, уровень агрессии падает, конечно, в человеке да. после этого. И мы сами с тобой по себе даже это заметили уже давно. Вот я уверен, ты заметил так же, как и я в свое время. Ну, если я знаю, что, если я верно помню, то ты инструктор по дайвингу в куче там, какие-то специализации, дисциплин по да. подводной охоте и по фридайвингу. По фридайвингу тоже. Правильно ли я понимаю, что число фридайверов растет настолько сильно, что, вот, что ты вынужден даже выпускать фридайверские вот эти вещи какие-то? Э, вот сколько стоит костюм у нас? Ну, 13 сколько он? 900, 13, да? 13 990. Да. Это фридайверская трешка или пятерка? Это, это фридайверская трешка из очень качественного японского неопрена uh -huh. Хейва. Uh -huh. На неопрен шейка цена будет на 3000 дешевле, на те же самые 3 мм. А есть охотничьи какие-то модели? Есть охотничьи модели, но вот буквально перед вашим приездом 
их не стало, потому что они продались. И показать не могу. Опять Понятно. же, заходите на сайт, там есть картинки. Mm -hmm. И мы здесь производим их в Ростове. На и что делается это очень все На быстро. что обратить внимание, на какие модели? Это модель Hunter. Базовая классическая модель. Вот она есть в таком зеленом оливковом цвете, очень приятном. Mm -hmm. И этот костюм делается из неопрена ультраспан. Mm -hmm. Он исключительно мягкий и удобный. Вот если бы ты его одел, mm -hmm. ты был бы удивлен, потому что он мягче, чем вот эти костюмы MR 3D, которые ты сейчас ныряешь. Он реально очень комфортный. В костюме Амер 3D ныряет моя жена. Я ныряю в Спарасап Ямамото 45, если честно. Ты просто... Тот, который ныряет моя жена, хорошо. Вот. В любом случае, как бы, ну, слушай, у меня много костюмов, правда, я все их донашиваю за манекенами, но это, это такая, пол, да, такая планида, которая все, вот всем Вот и модель Хантер представит. очень действительно достойный костюм, который пятерка стоит 11 тысяч рублей. Uh, это, шейка, это, это шейка будет. Это да? шейка ультраспан. Ультра а каким это наши партнеры, с которыми мы работаем по индивидуальному пошиву, mm -hmm. по стандартным размерам. Индивидуальный по, пошив тоже есть. В том числе. Также есть вот различные материалы. Сколько, сколько времени занимает индивидуальный пошив? Uh, фактически сейчас они справляются за неделю, но мы обычно говорим клиенту две, чтобы. А, ну потому, потому что вот этот весь кризис и спрос не такой уж большой, да? Они просто достаточно быстро все это делают. Спрос mm. есть постоянный, потому mm. что цены адекватные. Самые продаваемые виды неопрена вообще в основном? Ну, самый продаваемый как раз вот этот шейка ультраспан. Шей, Очень шей. классный неопрен. Реально, когда клиент его одевает, он понимает, что я Ну, э Элиус, ну, тоже он говорит, конечно, там, там все ходят, дрочат на Ямамоту, там на NGN какой-то. Он говорит, я лично больше всего продаю шейки. И он говорит, вот. я, я причем, мне просто, мне пришел заказ, я костюм отшил, продал. Люди сами смотрят, сравнивают цены, куда-то приходят, трогают и все равно берут шейку. Потому что, потому что цена, качество бьет качество, короче говоря. Так, да? так и есть, да. И да. Человек зачастую просто он не ныряет на 40. Mm -hmm. Он ныряет на 10, ему этого достаточно. Ну, понятно. И, может быть, он вообще ныряет на метр. Mm -hmm. И он хочет плавать просто в удобном костюме. За, а за, шейка, за разумные деньги. Да, шейка короче. будет служить также ему 4-5 лет совершенно спокойно. Просто минимальный уход. Куча у тебя всяких аксессуарчиков. Да. Среди аксессуаров есть катушки от греческого бренда Meandros, которым я сам уже много лет пользуюсь, и на них тоже стоит обратить внимание. Вот это что такое? А, вот это маркер подводного охотника, а, который... Можно взять в руки его? Да, конечно. И, и катушечку какую-нибудь. Давай, дотягивайся. Божечки. Вот синенькую возьму. Говорит, так, как... это правда маркер? Да, это именно маркер Под, подводного сейчас, охотника. Сейчас, подожди, маркер это... Э, это буйок с грузиком из, из большим количеством веревки. Ну, это, это, это как это вообще? Вот это то же самое, как ты сказал, но только мини. Да. То есть он весит очень мало, там грузик внутри. И увидев место, ты можешь поставить меточку, на которую потом нужно вернуться. Ну, в этом смысл маркера, марк, марк, маркировать, да. да. И ты увидел, находясь под водой, это место, этот рельеф. Это на, навал камней какой-то, да. там группировка куда-то зашел, а тебе уже надо всплывать. Да, а ты уже хочешь наверх, видимость пятнашка, а глубина 20. Понятно. Ты визуально потеряешь контроль над этим местом. Еще течение. Конечно. Волны течения все да. никто не отменял. И ты берешь со своего пояса, сбрасываешь его, грузик падает вниз, поплавочек всплывает яркий наверх, угу. отдышался, нырнул, рыбу нашел. А это на, вот на поясе, оно у тебя за, за вот эти штуки да, просто противоположно. Это на поясе, да. Вот угу. Блин, слушай, у меня есть маркеры, но они больше просто в четыре раза. И, видимо, за счет того, что у него там большой, большой мотовилла, большая плавучесть, надо большой груз. То что, можно, усилий, то, то, что, то, то, что можно так изящно все это сделать, я даже не думаю. А сколько, сколько стоит? Он стоит 2400 рублей. Меандрос. Да. Катушки их же. Mm. Чем они интересны? Опять же, соотношение цена-качество. Mm. Большая линейка разных размеров. То есть а есть а материалы какие? Материалы. Здесь нержавейка, а вот этот пластик, как производитель уверяет, он выдерживает, что он по сути... Как mm -hmm. они пишут, mm -hmm. я не проверял, но можно сделать какой-то краш-тест, mm -hmm. что он не уступает по прочности металлу. То есть... ну, смотря какому металлу, тоже, знаешь, металл металл рознь. Возможно. Тоже, тоже дело такое. Но вот эти катушки ни разу ни у кого еще пластиковый барабанчик не был сломан. Mm -hmm. Ценник у них в диапазоне 3 три с половиной тысячи рублей за катушку. Вот хорошая. Чем интересны эти катушки? Mm -hmm. а, вот, во-первых, барашек, да, мы mm -hmm. видим, что он откручивается и его оригинальность в том что он вроде как вот он упал, да? Uh -huh. Можно его потерять. Но uh -huh. когда мы наматываем линь, мы пропускаем его uh -huh. сюда, uh -huh. узелочек, uh -huh. а, и я уже я этот понял. барашек никогда не упадет. А, понятно. Ну, ну, то есть у тебя и узел здесь не мешает. Да, на, мы выводим на, в это, это самое там, ну, намотки, потому что не надо перебрасывать эти шлаги. Да. И, соответственно, он же удержит барана Фиксатором у тебя. Является. 
Плюс также эта катушка от рывка, она будет расслаблена mm -hmm. и mm -hmm. линь будет свободно спущен с нее. Mm -hmm. То есть не надо ее отдельно спускать, она работает просто от рывка линия. Цена вопроса? Цена 3,350. Вот именно это 3,400, кажется. И размеров очень много, 7 размеров. От самой маленькой до самой большой. А что, неужели нужен такой ассортимент здоровый? Да, реально так и есть. Я, например, использую четвертый размер на своем трофейном ружье. У меня там э, 70 метров линя намотана. Ага. И я знаю, что мне это надо. Угу. А кто-то ставит небольшую катушечку, 15 угу. метров линя туда угу. мотает. Угу. Самая маленькая катушка способна вместить у Меандрес 20 метров полутора миллиметрового линия. Угу. Я, я понял. От 20 до есть такая? 70. Сейчас такой нет, но вот у тебя угу. в руках третий размер. Угу. Понятно. Расскажи еще, чем, чем ты занимаешься интересно. Чем интересно? Ну, как ты уже сказал, я действительно являюсь инструктором по дайвингу, по подводной охоте и по фридайвингу. Фридайвингу мы учим по системе пади. Да ладно. Да, есть фридайвинг под эгидой этой системы. Нет, 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 я знаю, но как ты к нему относился весьма так с сомнением, потому что, насколько я помню, в свое время пади, когда рассылал все эти коммунике свои, они говорили, что инструктором паде по фридайвингу может стать только инструктор паде по дайвингу, который откроет для себя эту дополнительную специализацию. Не в укор сейчас будет сказано большинству инструкторов паде по дайвингу, но те, которых я знаю, они на фридайверов похожи, но не сильно, если честно, за, за очень малым исключением, вот, откровенно говоря. Конечно же, паде продумала, как стать инструктором по фридайвингу, как? чтобы это не было так заковыристо, и инструктор Соискатель этого звания mm -hmm. едет на организованный паде семинар, mm -hmm. который проводит мастер-инструктор по фридайвингу паде. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Мастер-инструктор это как курс-директор. Курс-директор, по да. сути, правильно yeah. будет сказать так. Вот. А, потому что даже сама инструкторская градация в паде mm -hmm. имеет также три этапа. Mm -hmm. Там есть базовый, следующий и самый высокий. Ну, там, по-моему, там, там еще там IDC став какой-то, там у них там что-то такое там было, вот это. Ну, нет, нет. Есть градация своя. Mm -hmm. И можно стать инструктором по фридайвингу, паде, не будучи дайвером вообще. Сколько стоят учебные материалы какие-то, условно говоря, там печать карточек и так далее? Есть, конечно, себестоимость самого процесса. Mm -hmm. И если мы говорим про то, что нужно человека сертифицировать, то а, в паде стоимость сертификации привязана к курсу, mm -hmm. в нашем случае, с фунта стерлинга, mm -hmm. как это ни странно, mm -hmm. потому что офис паде no, 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 это, 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 это известно всем. Вот. Там стоимость гуляет, но, грубо говоря, Около 2000 рублей обходится сертификация, сама uh -huh. фридайверская карточка. Uh -huh. И также студент использует для подготовки, для своего обучения uh -huh. комплект материалов в электронном виде. Uh -huh. да, ну То есть они ушли от бумаги? Да, бумаги uh -huh. нет. Приходит ему регистрация, которую он проходит элементарнейшим образом. Как, это, как, как это выглядит? Ну, можно посмотреть вообще? Конечно. Да. Так, смотри, я, я студент, да. который, который выбирает себе систему обучения. Убеди меня, что я должен пойти в паде. Вот что, пожалуйста, расскажи мне. Почему обучение по фридайвингу по системе паде? Да. Во-первых, паде – это обучение, которое уже множество лет зарекомендовало себя как высокое качество и качество контроля за самим процессом обучения. То есть студент, получающий знания в паде, может быть уверен, что его обучение контролируется не только его педагогом, инструктором, а также еще и самой системой. Таким образом? Ну, все стучат друг на друга, я не знаю. Вот это... Придет анкета, где будет спрошено, чему тебя учили, где ты нырял, с кем нырял, чем занимался. И он быстренько тык-тык-тык ответил, если что-то не так, то с инструктором будет разбираться. А, со, есть... а со студентом? Со студентом нет, он не виноват. А качество обучения контролирует инструктор. Угу. То есть это важно. Ты хочешь получить реальные знания и навыки. Ну, то есть, ну, то есть паде это стандарт и строжайший контроль за соблюдением стандартов обучения. Да, вот. это раз. Ага. Плюс авторитетность. То есть в этой системе, когда ты получаешь карточку, вот держи, я вижу, она угу. такая ну, да. симпатичная. Не, ну да. Ты с обратной стороны прямо можешь себя узнать. Да, хорошо. С обратной. Вот, а, да, похож. все, да, понятно. Вот, то есть ты уже хочешь, чтобы эта карточка у тебя была. Mm -hmm. Потому что это права такие вот mm -hmm. международные, mm -hmm. с которыми ты можешь нырять. А, дальше. Ну, у нас в клубе, у нас адекватная цена на курс. Mm -hmm. Курс фридайвинга у нас стоит 10 тысяч рублей. Mm -hmm. Сюда мы предоставляем и снаряжение необходимое, и сертификация входит, и открытая вода. А, а, плюсом, а... плюсом, только лишь комплект электронных учебных материалов. Вот mm -hmm. я как раз хотел об этом сказать mm -hmm. и показать. Mm -hmm. Вот смотрите, у меня в руках планшет mm -hmm. как раз для демонстрации. Mm -hmm. Вот есть специальное приложение, Paddy Library, mm -hmm. нажимаем, mm -hmm. заходим в базик Freediver, mm -hmm. курс, заходим в него, выбираем русский язык, и мы можем пользоваться этим О, приложением. симпатичненько все сделано, да. да. И мы можем пользоваться им для своей подготовки э, дома. Mm -hmm. Вот здесь. 
Так он немножко медленно подгружается. Он у тебя записан или, или он ну, через веб тащит сейчас там все Он это? записан внутри. Mm -hmm. ну, все, так, все, все, скорость понял. работы планшета. Ага, и понял. вот мы видим, как красочно, классно здесь все подано. Да? Mm -hmm. Есть картинки соответствующие, mm -hmm. Mm -hmm. текст. Mm -hmm. Вот мы читаем, mm -hmm. смотрим. Красиво, красиво. Подача это, информации так, так. это именно то, что также отличает пади выгодную а у, меня, у меня вопрос, это iPad же у тебя, да? Да. А, то есть, соответственно, iOS. А есть там под Android? Ну, конечно, ну, конечно. То есть не, не обязательно Вообще быть Apple. -сом. Можно быть просто не с планшета, а можно с обычного компьютера. А. Или даже со смартфона. Ага, как все, угодно. Все, я понятно. Вот так. То есть можно пользоваться качественными, качественными учебными материалами в электронном виде. Uh -huh. Не читать учебники, а вот именно в электронном виде уже все придумано. Ну, Я не, не знаю не, ни не, не, системы, не возить их с собой. Ни да. одной системы обучения фридайвингу с такой подачей материала в электронном виде. Тем более. Ну, сейчас их будет много, я так думаю, если честно, потому что вот этот ковид все очень здорово всех шатнул в сторону онлайн, и мы, вот, я думаю, что будем получать постепенно. Ну, да, но в ну, паде просто, да, немножко опередили, уже получается. Обучение подводной охоте, это тоже, чем я занимаюсь уже много лет. Uh -huh. Про дайвинг, я думаю, сейчас нет смысла рассказывать. Наверное, надо делать отдельную тему uh -huh. с отдельным человеком, уже не с тобой, uh -huh. потому что ты дайвинга немножко далек все-таки. Почему? Почему? Я, я Advanced Open Water, я Intro to Tech, я Intro to Cave, Dry Suit и так далее. У меня, у меня, у меня много, у меня, ну, у меня вот этого картона тогда, <laughs> прям реально. Тогда отдельные передачи очень, сделаем очень еще много, про дайвинг. Конечно. Могу сказать, что мы занимаемся также и туризмом, до последнего времени занимались активно uh -huh. и путешествовали э, по всему миру, занимаясь подводной охотой, фридайвингом с борта яхт. Uh -huh. И вот я активно продвигал последние годы путешествия на яхтах под парусом, мы ныряли на задержке дыхания, ездили на подводную охоту. Uh -huh. Путешествовали по Хорватии, Греции, Турции, uh -huh. по различным акваториям. Но стреляли что-то большое? А, ну, давай подумаем, что может быть большим. Я стрелял амберджека на 15 килограмм на Средиземке. Ну, если это легальный амберджек на Средиземке, то да, потому что ну, полно же народу делает пиратские сафари там где-то в Египте, там на Мальдивах куда-то. Средиземка. Ну да, 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 и потом говорят там турецкого черт. побережья. Да. Ну, Ты знаешь, что в, в Турции ну, можно что? добывать эту рыбу или Ну, я стрелял Амберджека такого, что он не помещался у меня в багажник в машины, да. Ну, один раз в жизни, правда. Вот он просто вышел на меня и все, мне повезло с этим так вот. Такая рыба, как Дентич, ну тот же mm -hmm. снайпер. Да. Мы знаем, что в Средиземке добыть его совершенно непросто. Ну да. И многие вообще считают, что это лучшая рыба, которую они mm -hmm. когда-либо вообще mm -hmm. могут добыть mm -hmm. в подводной охоте, mm -hmm. в принципе. Да? То да. есть это самая трофейная. Неоднократно стрелял Дентича. Ну, клиенты стреляют групперов темных, светлых. Сколько нужно наряд для этого? По-разному. Вообще типичная глубина обитания группера на Средиземке это 20 плюс. Типичная глубина. Хорошо. Есть да. места, где мельче, но чаще всего это дайфсайты. Угу. Чаще всего это какие-то акватории, где подводная охота запрещена. Да, И естественно. Там мы охотимся редко. Да. Хорошо, но, но тем не менее вопрос в другом. Я какой-то человек, ну, который посмотрел все эти ютубы и так далее, решил, я хочу добыть себе группера. Mm -hmm. Я не готов нарушать закон, ну то, ну, то есть делать это на, там, на Мальдивах, где-то в каких-то национальных парках yeah. или там в Египте где-то. У меня точно нет денег лететь в Мексику на море Кортеса, я хочу чего-то где-то посередине, да, то есть, условно говоря, чтобы оно было и легально, и не, не нужно было продать почку там, и снять последние штаны. Какие предложения у тебя есть к этому человеку и какие у тебя есть к нему требования, вот. что, что важно, потому что вот. же не всем же это, это можно, наверное. Ну, вообще, если мы говорим о яхтинге, то мы сразу понимаем, что это достаточно замкнутое пространство и одно из требований, да. если мы об этом говорим, это чтобы человек был более-менее адекватен сам по себе с а точки как, зрения как, общения как, 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 это, как это можно понять? Потому что вы на берегу все нормально, вы вышли на лодку и дальше там и у одного человека началась морская болезнь. Он блюет и всех ненавидит в это время. Понимаешь, что вот, <laughs> непрерывно. Как, вот с этим как... как раз проблем нет. Да? Людей не укачивает. Как правило, мы всегда ночуем там, где нет вообще никакой качки. Тот, кто знает свои проблемы, он на яхту не отправится и не пойдет с нами. Uh -huh. Тот, кто сомневается, он садится, мы путешествуем, uh -huh. и у всех все прекрасно. То есть никого по-жесткому ни разу не укачало что? за время моих многочисленных Хорошо, перехода. хорошо, ладно, ты говоришь, он должен на, на, нормально да. общение. Что за фейс-контроль ты делаешь как-то? По какие-то те, какие тесты он у тебя общение, проходит? Вот как мы с тобой общаемся, мы или в электронном виде общаемся, списываемся, и, или вживую встречаемся с людьми. Uh -huh. Вот на выставке дайв-шоу также я общался с людьми, которые uh -huh. записывались вот uh -huh. на этот год. Uh -huh. uh, я просто видел, на что человек реально способен, какой у него настрой. Uh -huh. Если ты хочешь это, uh -huh. тебе это интересно, и ты готов туда отправиться, то проблем не будет. Я говорю, да, мы будем, конечно же, путешествовать, посещать уникальные места, 
угу. острова какие-то, если захотите, посмотрим памятники архитектуры, какие-то угу. пляжи шикарные, чистейшее море. Но нужно понимать, что яхта – это место, где мы живем неделю или две все вместе. Но оно замкнутое, да, конечно. Да, и нам, у нас там нет никакого сервиса дополнительного, мы сами все делаем, мы готовим, угу. мы моем посуду, мы делаем это сами. И вы должны быть к этому готовы. Я просто смотрю по реакции людей. По нырялке, по снаряжению. То, то, да. то есть там ты, ты говоришь, что ты можешь ко мне прийти на яхту при условии, что ты пройдешь у меня курс по, по фридайвингу, допустим, я посмотрю, как ты ныряешь, и купишь у меня такой-то такой комплект снаряжения. Или нет, или, или ты спрашиваешь человека о его каких-то скиллзах, о его навыках, и в зависимости от этого можешь ему порекомендовать там, либо эту экспедицию, либо другую. Потому что Турция и Греция, все-таки это разная охота на Турции. В Турции рыбы больше, и она мельче. Но так как ты сразу сказал еще вначале, да. что ты хочешь группера, да. тогда мы будем отталкиваться от этого. Да. А вообще я беру любого на яхту, адекватного и нормального человека, который даже не ныряет вообще, но которому просто интересно эта компания, этот угу. отдых, угу. и который просто для себя его хочет, возможно, открыть. Угу. Потому что это действительно уникальный отдых, и люди находящиеся на яхте, даже за неделю им этого достаточно, многие потом просто идут учиться сами на шкипера. Угу. Ты, ты, по сути, исповедуешь некий образ жизни, который людям продаешь. Если им интересно жить так, как ты, то есть путешествовать, нырять, искать, тут мы тут сегодня снимаем видео, да. завтра ловим рыбу на спиннинг, послезавтра ныряем с камерой, потом ныряем с ружьем и так далее. Это, это к тебе. Да, все да. Это? Я говорю о том, что мы путешествуем, мы угу. посещаем уникальные места, и если вам интересно подводная охота, фридайвинг, угу. И тем более ты хочешь добыть группера, как да, я да, помню, да, конечно. то оптимальный вариант... Группера, и... группера и вот, и, вот, и вот эту рыбу огромную, да. которая, которая да, за, за, вариант... за 5 за 5-300 вот эту да. вот. Тот рецепт, который я могу выписать, будет выглядеть так. Записаться на недельный тур на яхте и приобрести сразу же курс фридайвинга при этом. Угу. На яхте же? На яхте же. Угу. То есть мы поедем, возьмем с собой снаряжение, Человек научится нырять угу. хорошо и качественно, и действительно у него будет прогресс. Угу. Этому будет способствовать все, в том числе и прозрачная, и теплая вода. Угу. Максимальное расслабление психологическое при этом он будет угу. чувствовать. Угу. Плюс на яхте невозможно не расслабиться, потому что там такая атмосфера. Угу. Также мы, конечно же, будем заниматься подводной охотой в свободное угу. время. Угу. И мы, используем навыки со страховкой обязательно, ведь безопасность это в первую очередь, о чем ну, мы да. думаем в этом. Охота глубокая, и мы нырнем со страховкой, я покажу ему тактику, угу. он поймет, как это сделать. Вот ты хочешь в группе найти, конечно, ты конечно. это все увидишь, да. ты сначала увидишь, как это сделаю я, потом сделаешь сам. Угу. Это будет сделано безопасно, про страховку я уже сказал, навыки ты получишь в рамках трипа. Угу. Вот как это сколько, произойдет. Сколько это стоило бы, если бы не начался весь вот этот страшный замес, короче говоря, с вирусом? Это стоит, если сразу с курсом фридайвинга, угу. неделя на яхте, 600 евро. Вот эти самые 600 евро стоят неделя на яхте, курс фридайвинга, охота. Это сюда входит по моему опыту, что нужно еще добавлять. Естественно, авиаперелет. Угу. Ну, в Турцию авиаперелет, он недорогой. Ну да, был. Да, но ну, тем не менее, все-таки недорогой по сравнению со всеми остальными угу. направлениями. И 100 евро, в принципе, это та сумма, в которую укладывается человек в бюджет за еду и за легкий алкоголь на неделю. Но вы, но вы скидываетесь предварительно, да. закупаете судовая все? Судовая касса, это 100 евро. Угу. То есть получается 600 плюс 100 евро судовая касса на еду, на какие-то напитки, угу. плюс авиабилет. То есть мы получаем ну, стоимость авиабилет. отдыха по цене стандартно 4 звезды путевки в Турцию. Ну, авиабилет плюс, плюс трансфер, наверное, где-то вот от аэропорта Анталии до Марины, там ну, до какой-то там. 15-10 долларов на человека. Ну, что-то такое получается, да. вот так. По трофеям, что, что может, что, что есть интересного, я не знаю, там, ну вот, условно говоря, там вот там, вот, там лавраки какие-то, да, там, амберджеки, ну, хоть не ходят, каракатицы, осьминоги, вот, ну, много же вкусного-то всякого разного в тех краях. Много вкусного всякого, и мы добываем все, что разрешено, мы угу. добываем, и каракатиц тоже есть, осьминогов бывает берем, правда, я лично не трогаю осьминогов, но ну, ребята их регулярно приносят, и мы с делаем, я... делаем этот да, безумно вкусный салат с осьминогом, ну, ты знаешь, этот рецепт, его нужно сильно отбить, чтобы он был мягким. По трофеям, вот про Амбиджека мы уже сказали, Дентич, это тот же самый снайпер, групперов, ну до 7-8 килограмм я стрелял. Какие нужны ружья? Я пользуюсь ружьем 125, это не совсем стандартный роллер, работы Димы Писарева. Севастопольского мастера. Хорошо, людям, которые с тобой поедут, им, им надо покупать себе новые ружья или, 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 или 
Что Зв... можно? Да, или, да. или звонить Диме Писареву и просить не ну, совсем стандартный роллер. Да. Что, какой путь-то вообще маршрут? Путь такой. Минимально то, с чем стоит ехать, это 85-90 стандартный арбалет. В принципе, с ним уже можно успешно охотиться и добывать почти всю рыбу, которую там сможешь увидеть, uh -huh. а тот же группер он чаще всего где-то в релефе ну, под понятно. камнями. А, вот. а, ну и до 130 можно смело ружье брать uh -huh. свой арсенал и охотиться там с ним. Uh -huh. а, что еще из оборудования? Ну все остальное стандартно, желательно иметь какой-то фонарик где-то под камнями, если uh -huh. искать рыбу. И мы часто, кстати, ловим а горбыли есть? в камнях, горбыль тоже есть, мы их часто ловим в камнях каменного краба, каравида так называемого. Uh -huh. Uh -huh. Безумно вкусный деликатес. Угу. Пробовал? Ну, в Турции нет, в, в других местах. Такой да, здоровущий как... хвост, сплошной такой хвост. Нет, не пробовал. Без клешней совсем? Не, не пробовал. А, это вот этот, ну, который похож на, на вот такую, на тазик на такой какой-то. Вот это вот не совсем тазик. Да. Это представьте и, себе и... хвост рака ну, да. с маленькой очень головой, mm. и у которого нет клешней. А есть только маленькие вот эти ножки. И он размера примерно ну, будет вот такого вот он такого ну то есть там 400 грамм белка в нем да, получается ты его просто как рака варишь mm. с укропчиком mm. сухим сухой укроп мы покупаем mm. добав, yeah. добавляешь соли варишь там буквально несколько минут достаешь разряжаешь по панцирю раскладываешь и перед тобой два куска два ломтя таких и, мяса и в чесночное масло сливочное окунаешь его вот так вот да можно ешь. чесночное можно сделать на основе оливкового масла соус обалденно что происходит вот. Ладно. Такую штуку мы там ловим регулярно. Ага. Рыба есть, и голодными не остаемся. Понятно. Я не могу продолжать это интервью, слишком больно уже. Пожелай что-нибудь подписчикам нашего канала чудесного. Друзья, вот, вот они там да. все сидят. Друзья, всем вам желаю, чтобы время, которое сейчас у нас ограничено по поездкам, по путешествиям, как можно быстрее закончилось. И мы те планы, которые у каждого из нас наверняка есть, могли воплотить притворить жизнь. И я, и Олег, мы делаем для этого все возможное. Можете всегда обращаться к нам за консультацией, за помощью или практическим каким-то советом. И, конечно же, желаю вам чистой воды и достойных трофеев на ваших гарпунах. Берегите все. себя. Все. Самое главное, не слушайте никого, сохраняйте улыбку на лице, живите полной жизнью, ныряйте, выныривайте, будьте собой. Спасибо, дорогой. На здоровье, Мишек. Спасибо.